Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps, puisqu'aujourd'hui on va parler des arnaques des ventes de koi sur Facebook. Alors il y a quelques temps, euh, 15 jours, 3 semaines environ, j'ai eu la chance de monter sur Paris avec Samuel Paron de chez Koïdor Bassin pour récupérer euh, les Tosai qui arrivaient du Japon. Donc euh, j'en ai profité euh, parce que j'ai rencontré bien sûr d'autres professionnels. On en a un petit peu parlé euh, de ces arnaques avec euh, Mathieu d'Azur Bassin, euh, Steven d'Aquarev et bien sûr Samuel Paron. Alors faut savoir que vous êtes des dizaines à vous faire avoir chaque année en recherchant des coils sur Facebook. Et euh, parce qu'en fait vous cherchez à avoir ce qui est normal, quelque part à avoir des, des coils le moins cher possible. Mais alors Comment fonctionnent ces arnaques Avant de commencer, je vous rappelle que je n'ai pas de coil à vous vendre et que je fais ces vidéos en fait dans le but de vous aider en tant que passionné et celle-ci vraiment euh, pour vous aider à ne pas vous faire arnaquer. Alors je vais vous donner l'exemple de, en fait, des arnaques type qu'on retrouve dans les groupes. Vous avez des personnes en général qui viennent d'Asie, qui se font passer pour, euh, pour des, euh, des revendeurs ou, ou des éleveurs et euh, qui publient des photos et des vidéos de, de koi hein, qui sont en général très très belles avec des prix défiant toute concurrence. Mais euh, faut creuser un peu plus quand vous voyez ce, ce type d'annonce parce qu'en général c'est même une certitude, euh, ils ne possèdent pas ces poissons. Ils volent en fait les photos euh, ou les vidéos de, de koi qu'ont importé nos, nos revendeurs français, belges euh, ou européens pour les diffuser euh, sur leur site. Pour certains, euh, si vous regardez attentivement leur page, ils vont même à voler aussi des photos euh, des éleveurs japonais. Euh, je vous mettrai des petits exemples euh, juste après dans la vidéo. Et si vous regardez un peu plus en détail, vous verrez toujours que les annonces sont, sont accompagnées en fait euh, d'une demande de les contacter par message ou d'un WhatsApp. Alors je rappelle que chaque année, euh, vous êtes des dizaines, des dizaines, voire des centaines à vous faire arnaquer. Euh, vous trouvez ça euh, bah, quelque part super intéressant, vous foncez euh, tête baissée. Vous prenez contact avec ces gens-là et euh, qui vous demandent bien sûr euh, de les payer. Vous faites, vous faites un versement et euh, vous ne verrez jamais la couleur de votre poisson et vous allez perdre en fait une, une petite somme d'argent à chaque fois. Quoi. Alors voilà, là je vais vous montrer un petit exemple. Donc euh, Multi Coil House. Alors déjà, il y a deux pages différentes vous voyez deux écritures différentes on voit bien on travaille chez Coilfish Indonésie donc c'est en, en Indonésie pardon là pareil vous avez le numéro de WhatsApp pour les contacter et ils indiquent qu'ils sont une ferme euh, piscicole donc euh, vous avez plein de coils dessus que ce soit les deux pages c'est pareil hein. et là on va s'intéresser à celle là par exemple, la Chirou Tsuri, qu'on retrouve aussi euh, juste en dessous. Alors, je descends. Voilà. Donc là, c'est l'arnaque type. Heureusement, euh, David a signalé. Et en fait, les, les coils appartiennent à Mathieu d'Azur Bassin. Donc, je vais vous montrer les, les photos de, de Mathieu. Donc en fait, euh, l'arnaque c'est de publier des annonces comme ça, de, de photos de poissons, comme quoi c'est à vendre, etc. Alors bien sûr on continue avec au milieu, en fait un poisson qui appartient à Brise d'Aqualor, et euh, bah, pareil, euh, donc euh, Multicoil House pique les photos et euh, les revend. Sur la photo de droite aussi, je vous en parlais, il se fait passer euh, donc... Euh, euh, donc pour un revendeur et il pique euh, la photo d'un éleveur bien connu au Japon puisqu'il s'agit d'une photo de chez euh, Maru Hiro Koi Farm donc voilà donc voilà j'ai pris contact avec eux euh, je me suis fait passer pour un, un acheteur 
Euh, donc il m'a présenté bien sûr euh, pas mal de, euh, de beaux poissons et j'ai demandé euh, les frais de port pour la France. Déjà premier tic, euh, 150 dollars euh, pour expédier un poisson d'Indonésie en France, euh, c'est impossible. Euh, déjà si vous commandez un, un poisson à un, à un revendeur français, euh, donc de France à France, il est obligé de passer par un transporteur habilité à transporter du vivant. Ça va vous coûter entre 70 et 90 euros. Alors là, vous pensez bien que à 150, à 150 dollars, c'est impossible. Donc, je continue à faire celui qui est intéressé. Il me propose en fait plein d'autres poissons. Des super chiro à Utsuri en 50 cm à 200 dollars, 250 dollars, ce qui fait à peu près 200 euros, donc euh, rêvez pas, encore une fois, à ce prix-là, euh, je crois le plus gros, c'était quand on m'a présenté, proposé euh, euh, 5 d'eau de souche au watt, 50 cm pour 500 dollars, ce qui fait moins de 100 euros pièce, euh, vous voyez bien l'arnaque. La, donc j'ai continué jusqu'au bout, euh, pour voir comment ça se passait, et euh, bah jusqu'au final où en fait il m'a il m'a envoyé ses coordonnées bancaires et bien sûr j'ai arrêté là mais euh, donc là c'est un exemple mais il y en a beaucoup beaucoup dans les groupes donc faites attention alors la première des choses à regarder bien sûr c'est euh, la localisation du vendeur donc vous cliquez sur le nom euh, vous allez atterrir soit sur une page euh, facebook ou soit sur une personne et vous verrez que la majorité des cas c'est en asie euh, les indonésiens sont très très forts en ce moment donc honnêtement dès que vous voyez ça fuyez c'est une arnaque à coup sûr toujours le même système de belle coil ils donnent pas de prix vous les contactez soit par message soit par euh, whatsapp alors ne rêvez pas une coil à prix incroyablement bas et euh, au transport euh, pas cher ça n'existe pas c'est une arnaque alors à cela, euh, je vois aussi pas mal de fois dans les commentaires euh, des gens qui vont regarder ces annonces-là euh, sous prétexte que nos revendeurs en France euh, sont trop chers, euh, qui font des marges énormes. Mais euh, est-ce que vous savez réellement le coût d'une importation d'un poisson en France Donc justement, je voulais aussi, euh, dans la deuxième partie de vidéo, vous parler de ça. On va parler le coût euh, que nos pros euh, subissent euh, quand ils apportent des poissons. Alors en premier lieu, euh, bien sûr, euh, donc euh, à cause du Covid, et en ce moment ils ne peuvent plus aller euh, sélectionner leur col au Japon, donc euh, ils vont passer par un agent euh, sur place qui va faire des sélections euh, en fait un petit peu à leur place. Euh, donc déjà il faut payer l'agent qui est sur place ensuite il faut acheter les, les poissons aux éleveurs japonais il euh, y a différents types d'éleveurs euh, vous avez vraiment de la très très bonne qualité et là bien sûr les coûts vont, vont s'envoler et euh, suite à ça il y a le transport euh, il faut savoir une chose euh, qui est quelque part est logique c'est que le coût du transport par avion et aussi indexé sur le, le cours du pétrole et quand on voit les flambées à l'heure actuelle euh, les, les prix en fait explosent euh, j'en ai discuté euh, parce que je voulais savoir un petit peu les, 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 les coûts de transport donc on est rapidement passé euh, si vous voulez euh, quand les, 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 les professionnels vont importer que ce soit leur tosai ou leur nisai donc deux fois par an euh, ils ont des frais de, de transport qui sont assez conséquents euh, puisqu'on est passé euh, d'une moyenne entre 4 à 6 000 euros et, euh, par transport et aujourd'hui on a même plus sur un 8 000, 12 000 voire 15 000 euros le coût de transport donc à ça en, en plus euh, s'ajoutent les frais de douane les contrôles vétérinaires euh, puisque quand l'avion atterrit à Roissy euh, les cartons sont déchargés mais ils passent au contrôle vétérinaire avant d'être remis à vos, à vos revendeurs 
Chaque euh, boîte est également euh, accompagnée. Je vous, vous, vous remontrerai un petit exemple si vous voulez, mais j'avais déjà, euh, je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Euh, elles sont en fait dans des, des cartons, dans une poche d'eau, et vous avez des, ce qu'on appelle les petites poches euh, anti-ammoniaque, euh, parce que les poissons, euh, dans la, quand ils passent euh, 48 heures dans un carton, ils stressent, ils dégagent un peu plus d'ammoniaque. Donc la petite pastille euh, d'ammoniaque a un coût aussi. Ensuite, vous ajoutez à ça la TVA, qui va être de 20% en France, d'à peu près 21% si je ne me trompe pas en Belgique. Le coût de déplacement aussi de votre professionnel qui est obligé de remonter euh, sur Paris à Roissy pour récupérer les coilles. Bon alors effectivement, quand c'est euh, des revendeurs en nord de, de nord de la France, c'est un petit peu moins en coût. Mais si je prends euh, par exemple euh, l'exemple de Mathieu qui vient d'Azur Bassin, qui vient du côté de Nice, qui est obligé de remonter à Roissy, c'est un coût encore euh, supplémentaire. Ensuite, euh, vous avez aussi l'acclimatation et le déparasitage. Donc, vous euh, voyez, ça, ça englobe euh, pas mal de frais et euh, je peux vous assurer qu'en fait, euh, entre le prix d'achat et le prix de revente, il n'y a pas tant de marge que ça. Et en plus, vous avez aussi également toujours le risque, euh, même s'il n'y en a pas beaucoup, de mort du poisson euh, quelques jours après son arrivée. Alors, pour conclure, euh, deux choses. Donc, soyez vraiment vigilants. Euh, maintenant, je vais m'adresser aux au pros, puisqu'on en a discuté avec euh, Mathieu euh, et Steven. Bon, je pense que vous les connaissez tous. Euh, des solutions pour se prémunir un petit peu du, du vol de photos euh, ou vidéos. Euh, je sais que Mathieu, euh, maintenant, insère directement son logo sur les, sur les vidéos. Et euh, Steven euh, me disait qu'il allait, en fait, sur, sur ses balls, préparer des balls avec euh, au fond du bol de coller euh, l'étiquette, euh, le logo euh, donc euh, d'Aquarev. C'est-à-dire quand il va prendre des photos ou des vidéos, euh, on verra euh, directement le logo de la société. Euh, ce qui est un peu plus compliqué euh, pour les Asiatiques en fait de voler les photos. Voilà, alors là je pense avoir fait un petit peu, euh, un petit peu le tour. Donc encore une fois, soyez vraiment très très vigilants. Euh, même si euh, et là c'est vraiment très très bien vous avez beaucoup beaucoup de, de groupes euh, qu'on fait un petit peu à la chasse à toutes ces annonces malheureusement il y a encore euh, j'ai vu régulièrement euh, dans des grands groupes euh, entre 10 et 20 000 abonnés que quelques annonces passent euh, donc surtout quand vous voyez ça n'hésitez pas à signaler l'annonce euh, vous le signalez au modérateur du groupe euh, ça évitera en fait euh, que les autres se fassent arnaquer derrière. Donc je vous embête pas plus aujourd'hui, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt, bye